az idei találkozási konferencia témája a tápanyaggazdálkodás volt. Úgy gondoljuk, hogy sok gazdálkodó fejében a csökkentett talajművelés egyben csökkentett tápanyag utánpótlást is hoz magával, és szeretnénk, hogy lássák, hogy az első időszakban nem biztos, hogy azonnal lehet csökkenteni a tápanyagok mennyiségét. A cél az is, hogy a gazdálkodók a talajérlethez gyengén, de mégis hatásos anyagokat használnak, és így gyakorlatilag a talaj a saját természetes erejéből legyen képes megújulni és termékenységet nyújtani a gazdálkodónak. Insects only feed on unhealthy plants. The reason why they do so is because it's digestible. And at that point, you can look at insects as indicators of plant health. And so when you are dealing with a low bricks plant, the problem is you know, 99 times out of 100, it's going to be the soil. A mozaikus területen helyezkedünk el, igazban 27-30 fajta talajtípussal rendelkezünk. Időjárás, társadalmi tényezők mindig-mindig minden változnak. Nem hagyom magamat meggyőzni, hanem igazából a saját tapasztalataimat nézem, és akkor így 2-300 év szakmai tapasztalatát próbálom átkonventálni a területeinkre. A szén a legfontosabb, a talajban az oxigén, a nitrogén, a foszfor és a kénnek a szellemnek a közvetítője. És ezeket szeretném a talajnak pótolni. If we want those exudates to come out of the roots and into the soil to feed the microbes, we have to be really careful about what kinds of chemicals we put around plant roots and particularly what kind of chemicals we put around seeds. And it's better to actually use like some kind of a biostimulant. That encourages the plant to photosynthesize more because the more the microbes use that energy, the more photosynthesis there will be to replace it. The three key steps that a farmer might take uh, in order to transition towards a biological approach. Number one, keep soil covered with a diverse community of plant life. The other key strategy would be to minimize soil disturbance. And then really probably the last one, they really need to think about how they can begin that process of dialing down inputs and do it slowly in stages. And uh, things like carbon-based fertilizers, seed treatments and foliar sprays would be some of those key strategies they could use. Külföldi előadóink egyértelműen azt mondták, hogy jó talajaink vannak, nagy potenciált látnak benne, de a magyar gazdák a változó klimatikus viszonyok miatt úgy érzik, hogy nem tudják kihozni a maximumot belőlük. Évről évre minél több gyökeret vigyünk a talajainkba, és ne a biomasszára koncentráljunk, hanem a talaj alatti biomasszára, mert azok fogják föltárni a tápanyagokat, és az fogja lazítani a talajunkat. The biggest challenge on our farm in the transition to no-till is probably actually the mental issues that come along with it. Understanding that something could or couldn't be done. The second thing after that was simply learning how to manage the moisture that we did receive and when we received it. I'm a huge advocate of no-till or even never-till, so that would be my main advice to them. It's just really try to figure out how to eliminate them tillage passes. Szerintem a tápanyag utánpótlás, illetve az, hogy hogyan tudnánk több tápanyagot feltárni, ami, ami a talajunkban van, ez lesz a következő néhány évnek a kulcs kérdése. Ahhoz hallottunk azért nagyon sok információt, most már csak a gyakorlatba kellene majd megvalósítani.